Hola, ¿qué tal? Cuberos y cuberas, bienvenidos al segundo día de torneo. Eh, ocurrieron unas cositas, unos imprevistos y no pudimos llegar temprano, entonces no alcanzamos 4x4. Pero no me preocupa tanto porque pues todavía no pasa el corte, así que pues solo lo iba a armar dos veces, pero bueno... Ni modo. Luego empezó la ronda de Megaminx, aquí les dejo mis swaps. Y me fue bien, es la segunda competencia que pasó a Mega. Y llevo el mismo tiempo desde que me puse a practicar. Lo mejor fue que bajé mi tiempo de single en mi segunda resolución. Y eso me sigue motivando a estar practicando. Y como ven hoy traigo otra playera por las festividades. <risa> Porque pues, ayer fue 15 de septiembre y 16 y por las fiestas patrias la noche mexicana que nos espera al ratito porque organizaron una noche mexicana en el torneo así que ahorita vamos a ver qué onda con eso qué tal está y pues ahorita vamos a ir por algo de comer porque no hemos desayunado nada así que vamos por algo dicen que aquí porque estamos como en una universidad este hay una cafetería entonces voy hacia allá a comprar algo de desayunar y ya después viene Pyramix igual ahí vamos a ver qué tal nos va esperemos que bien en el último torneo en Jojutla rompí PB así que esperemos que aquí también bajarlo un poquito más o mantenerlo en lo mismo Terminando Pyramids, empezó 3x3 en la que me fue bien. Sigo manteniendo mis tiempos del torneo pasado, así que aquí les dejo mis solos. De aquí pasamos a Watch en la que casi no practico y me ha ido normal, solo que si quiero mejorar mis tiempos, aquí les dejo mis orbs. Empezó 2x2 y me fue súper bien, me encantaron mis sols y más porque rompí PB de media y aún faltaba lo mejor. Así es, por mi promedio en media estuve dentro del 50% de los mejores y pasé a segunda ronda. Estoy muy feliz porque es la primera vez que paso a segunda ronda, así que mañana verán qué tal me fue en la segunda ronda. Miren amigos lo que me compré, una mochilita porta cubos para poner todos nuestros cubitos. Está genial, ya se la había visto a una amiga y la verdad es que me gustó mucho y pues decidí comprármela. Y también eh, compré unos cubitos que ya más adelante les haré un unboxing. Este y otros más. Miren, así fue como quedó. Aquí están como los N por N con el Mega y el SQ. Aquí trae una bolsita, aquí más cubos como mis mains o los segundos mains más bien. Y aquí en esta bolsita metí celular, los lubricantes, un plumón. Para cualquier cosa si se necesita Y acá mi tripié Igual ahí ya puedo después ver Qué más poner Pero por el momento queda así Y también trae lo que es su correa Si es que la quieres estar como cargando Y pues la verdad está muy bonita Me gustó mucho Luego de aquí, como ya era la última categoría en la que iba a participar el día de hoy, me encontré al NR de Megamix en single y media y le hice una entrevista. Aquí se las dejo. Y bueno, ya regresamos y aquí estamos con... Joaquín Infante. Ok, te voy a hacer unas preguntas del Speed y ya me las vas contestando, ¿vale? Sí, sí. ¿Hace cuánto eres Speedcuber o hace cuánto armas el cubo? Pues más o menos desde 2016, entonces como unos 7 años o 6, 6 o 7 años más o menos. ¿Cuál es su categoría favorita? Megamix. <risa> Por muchos es de como de las favoritas, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, ¿Megamix lo empezaste a armar desde que empezaste en el mundo del speed? Eh, no, empecé ese a partir de como... Bueno, del, como de mitades de 2017, porque a finales de 2017 fue el Weas 2017. <risa> y 
y pues quería practicar para ese, en ese saqué un 51 oficial que pues ya de ahí me empezó a gustar más porque vi que podía sacar buenos, tem buenos tiempos. ¿no? Okay. Eh, cuéntanos un poquito de los NRs que has tenido, de los que tienes actualmente. Sí, pues he tenido el de Megamix en total, lo he roto nueve veces entre single y average eh, y ahorita pues tengo los dos eh, y pues un, también una vez estuve a un más dos de, de, el, de la average de H. Okay. Cuéntanos cuáles son los mains que ocupas en las categorías que practicas, las oficiales. Sí, pues los dos prim los bueno, sí, las dos principales pues es 3x3 y Megamix, que es el Yuhu B2M y el RC3M2021 Maglev, <risa> que bueno, pues lo, el, el RC3 es como un cubón normal, pues, pero, o sea, me sirve bien. <ríe> y de aparte ya está medio viejito, pero, o sea, yo pienso que de los mejores cubos, pues, es el Tornado. Pero, pues, este me sirve bien, ¿no? <ríe> ya como de una gama media hacia arriba, ya la mayoría son buenos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y, pues, también lo, utilizo ese para OH y, y para FIT. <ríe> <ríe> también practicadas <ríe> FIT. Eh, pues en mi casa a veces sí, pero eh, también está chido, aunque ya no es oficial sí, también a, a mí sí me gusta sí. y por última pregunta sería fuera del mundo del speed, ¿tienes algún cubo que te guste? ¿un cubo de un gear o algo así interesante diferente? sí, pues todos los gears, el, el ghost el, el ready el ivy, el pentagram el floppy el floppy spinner ah, <ríe> está sí. chido eh, y ya, y, y ya. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y aquí nos va a estar viendo aquí o en otros torneos, ¿vale? Gracias. Sí, gracias. Y listo amigos, por hoy ya se terminó el torneo. Eh, me gustó 3x3, 2x2, Pyramid todo. Es la primera vez que paso a segunda ronda de 2x2, así que estoy muy feliz. Así que pues por hoy ya terminó el día, vamos a ir a lo que dijeron que va a ser una noche mexicana. Nos van a dar pambacitos, así que ahorita ahí en la noche mexicana les voy contando qué tal está todo. Estuvo padre en la noche con comida típica, juegos y muchos cubitos. Ahora sí, a descansar para mañana, el último día del torneo. Hasta aquí este video. Nos vamos a aprender un nuevo algoritmo, conocí un nuevo método o simplemente armando un cubo interesante. Recuerda seguirme en mis redes sociales, te las dejo en la cajita de la descripción. Regálame tu like si te gustó el video, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Comparte con tus amigos que les gusten los torneos. Nos vemos en un próximo video.